Todos conocemos a Peter Parker, el vecino y héroe de Nueva York. A él le pasó, bueno, le pasó lo que a cualquier Spider-Man le pasa. Lo picó una araña, obtuvo sus poderes, su tío le dijo la frase que todos conocemos y también se le murió. Solo que aquí ya tiene 10 años como Spider-Man, pero él no es el protagonista de esa historia, el protagonista es Miles. Miles tiene una vida que todo chico de su edad tiene, tiene pena de mostrar cariño a su papá en público. Bueno, su papá también se excedió. Papá, te quiero. Te quiero. Cambio y fuera. Lo único que le interesa a él es dibujar. Y también conocemos a Wanda, que aquí es el interés romántico de Miles. En una noche Miles se escapa de su escuela para ver a su tío Aaron. Aaron es como su mejor amigo y es la única persona en la que él confía. Su tío al ver que Miles está desanimado lo lleva a dar una vuelta donde pueda expresar su arte. Todo iba bien, pero como ya dije que él es el protagonista, él se debe convertir en el nuevo Spider-Man. Y le debe pasar lo que cualquier Spider-Man le pasa, lo pica la araña. Después de eso regresa a su habitación y a la mañana siguiente siente cambios en su cuerpo. Creo que llegué a la pubertad. Y durante todo el día va descubriendo sus poderes. Llega a su cuarto y ve un cómic de Spider-Man sobre sus inicios. Y se da cuenta que son los mismos que él tiene. Así que sin pensarlo dos veces piensa que es el nuevo Spider-Man. Pero como tiene miedo de lo que le está pasando va a ver a su tío. Pero él no está. Así que mejor va al lugar donde la araña lo mordió. Ya estando ahí encuentra a la araña. Pero también se encuentra a Spider-Man peleando con el duende verde. Trata de escapar pero termina cayendo y Spider-Man lo salva. Y después de eso se da cuenta que Miles también tiene poderes. Así que sin pensarlo dos veces se ofrece a ser su mentor. Solo que primero debe detener al duende verde y a Merodeador. Ah, espero haberlo pronunciado bien. Lo vamos a llamar Morado, es mejor. Y también vemos que quien estaba detrás de todo esto es Kim Pink. Y te preguntarás que qué es lo que está haciendo y qué hace esa máquina. Bueno, te explico. Esa máquina abre vórtices hacia otras dimensiones. Y en una pelea que tuvo con Spider-Man, su esposa lo vio y huyó con su hijo. Pero en lo que estaba escapando, tuvo un accidente y murieron los dos. Así que hizo esa máquina para abrir otras dimensiones y así recuperar a su familia. Casi lograba hacer eso, pero el Duende Verde al querer matar a Spider-Man termina destruyendo la máquina. Miles encuentra a Spider-Man y él le da una llave para detener la máquina si es que la vuelven a activar. Así que Miles se va, llega King y Spider-Man trata de convencerlo de que no lo haga, de que su familia ya no volverá. Así que King lo mata. Se dan cuenta de que Miles estaba viendo y el morado va por él. Él lo persigue pero Miles logra escapar. Y si quedaba alguna duda, si Spider-Man había muerto, nos lo vuelven a recalcar. Así que al día siguiente va y se compra un traje de Spider-Man. Y aquí al ver que el héroe de la ciudad murió, toma los cómics para inspirarse y así comienza una nueva leyenda. Ahí se rindió. No, 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 vuelve, vuelve y ahora sí va con todo. Ahí se cayó. Y también rompió la llave para detener la máquina. Qué mal día para Miles. Desconsolado y triste va a ver la tumba de Spider-Man para pedirle perdón por romper la llave. Alguien toca su hombro y Miles lo noquea. ¡Y sorpresa! ¡Spider-Man! Pero no es el que conocíamos, este viene de otra dimensión. Él se llama Peter B. Parker. Y ahí le pasó... Bueno, le pasó lo que a cualquier Spider-Man le pasa. Fue mordido por la araña y se le murió el tío. La diferencia es que él tiene 22 años como Spider-Man. Se casó con Mary Jane, se divorció de Mary Jane y su tía May murió. La policía vio a Miles con el cuerpo inconsciente y lo persiguen. Así que Miles escapa, lo lleva a su casa y le pide ayuda. Peter le dice que no, que lo único que quiere es volver a su dimensión. Y Miles le pide ayuda de nuevo, pero él le vuelve a decir que no. Así que con eso se va. Nah, mentira, vuelve y acepta ayudar. Y lo primero que hacen es ir a comer. Y después de eso, ahora sí, lo comienza a entrenar. Te me quitas esa capa. Ya después se meten a la empresa donde hacen las máquinas dimensionales. Eso. Llegan a la computadora y toman la información. Pero no es tan fácil porque se encuentran con el Doctor Octopus. No, no, no. Con la Doctora Octopus. Y aquí tienen una pelea donde parecía que la Doctora Octopus iba a ganar. Pero de último momento aparece Spider-Woman. Y nos damos cuenta de que ella es Wanda. Bueno, aquí nos revela su verdadero nombre que es Gwen. Y a ella le pasó... Bueno, le pasó lo que todo Spider-Man le debe de pasar, no importa si seas mujer. Fue mordida por una araña y en lugar de morir su tío, murió Peter. Y lleva dos años como Spider-Woman. 
Y bueno, volviendo a lo que estábamos, ellos escapan y van a ver a la tía May. Y ella los lleva a la Spider Cueva. Mm, sí, Spider Cueva. Y prepárate, porque si tres Spider-Man no eran suficientes, ahora conocemos a tres más. Y a ellos les pasó... bueno, ya saben la historia. Uno es un detective de 1900 y tantos, uno es del año 3000 y uno es... un cochino. ¿En serio que esto no podría ser más extraño? Así que ya que están reunidos, arman un plan. El único problema es que uno de ellos debe quedarse para destruir la máquina. Y como todos son héroes, cada uno de ellos ofrece a quedarse. Pero Miles los detiene y les dice que como es de ese universo, él debe quedarse. Eso y porque le hizo una promesa a Peter y debe cumplirla. ¿Y tú quién eras? Sin embargo, por lo mismo de que apenas obtuvo sus poderes y no sabe utilizarlos, se niegan a aceptarlo. Nos está mirando mientras hablamos de él. Así que Triste decide irse y decide ir a ver a su tío. Pero como no está, le deja una carta. Pero cuidado porque el morado llega. Y te vas a impresionar cuando veas que la identidad del que está debajo de la máscara no es más que su tío. Él se da cuenta de que está ahí y huye de él. Y vuelve a la casa de la tía May con los demás y les cuenta todo. El problema es que lo siguieron. La doctora Octopus, uno que se parece al enemigo de Max Steel y Scorpion. Y comienzan a pelear en la casa de la tía May. Ah, pobre tía May, ella solo quería ayudar, ¿por qué le hacen eso? Estaba buena la pelea, pero en eso llega el morado. Así que Miles toma la memoria y huye. Aún así, el morado lo alcanza y estaba por matarlo. Así que Miles se quita la máscara y su tío al verlo, a pesar de las órdenes de King, le perdona la vida. Y como fue incapaz de hacerlo, King le dispara. Miles se lleva a su tío a un callejón. Y aquí pasa lo que a cualquier Spider-Man le debe de pasar. Que muera un ser querido. Él se va y se reúnen ahora en el cuarto de Miles. Peter le dice que es él el que se va a quedar en esta dimensión. Y para evitar que Miles vaya, lo deja inmóvil en una silla. Y así se van. Llega su papá y le comenta que algo malo pasó. Le expresa lo mucho que lo quiere y se va. Así que con eso, Miles se motiva y se libera. Va a la casa de la tía May y hace su traje. Y aquí es donde nace el nuevo Spider-Man. Like like Mientras tanto, los demás se infiltran a la fiesta donde está la máquina dimensional. King activa la máquina y llegan a detenerla. Pero antes tienen que pelear. Y así que lo hacen y todo parecía que iban a perder. Pero de último momento aparece Miles. Y ahora sí comienza la verdadera y última pelea. La verdad es que esta película es algo mmm, inentendible, por lo mismo de que vienen varias dimensiones o algo así, no entendí. Y aquí detienen a todos, pero la doctora Octopus no se va a detener y peleará hasta matar a todas las arañas. Ay, se murió. Ahora sí, sin ella, Miles detiene la máquina y uno a uno se van a sus dimensiones. Ah, pero antes de que se fuera Peter, llega King. Y aunque este se quiere quedar para pelear, Miles lo regresa a su dimensión. Y ahora sí comienza la verdadera y última, última, última pelea. Y como la pelea anterior, también es un poco inentendible. También pasa que la familia de King de la otra dimensión, ven como King estaba por matar a Miles y se van. Así como la primera vez. Y de nuevo parecía que King iba a ganar. Pero contra todo, Miles se levanta y lo vence. Haciendo que la máquina se destruya y que todo vuelva a la normalidad. Al final King y sus secuaces son detenidos. Miles y su papá hacen las paces. Y se proclama el nuevo héroe de la ciudad. Y así termina la película. No sin antes ver cómo Gwen habla con Miles y que hay otro Spider-Man. Si te gustó el video dale un like y suscríbete. Y si no pues dale un dislike pero haz algo. Así que nos vemos.